o Centro Cultural de Viena do Castelo será o local para a realização do terceiro torneio internacional de futsal feminino Cidade de Viena do Castelo, que acontece dias 9 e 10 de junho. Apresentamos nesta reportagem a conferência de imprensa onde estiveram presentes o vereador do desporto, o engenheiro Vítor Lemos e o presidente do Santa Luzia Futebol Clube, Rogério Martins. Queria, antes de mais, saudar e agradecer a presença dos senhores jornalistas, cumprimentar aqui o senhor Rogério Martins, presidente do Santa Luzia Futebol Clube, cumprimentar também os técnicos e dirigentes da Câmara Municipal, do seu gabinete de comunicação e imagem, para vos fazermos a apresentação à Câmara e o Santa Luzia, de um evento eh, internacional que vamos realizar no próximo fim de semana, realizar no próximo fim de semana na nossa cidade e, e que pela primeira vez eh, vamos organizar este evento na nossa sala de visitas que é o Centro Cultural. Vamos também fazer esta experiência com o futsal para também avaliarmos, eh, digamos, da, das condições que esta magnífica sala nos vai proporcionar para a apresentação e realização deste torneio, terceiro torneio internacional de futsal feminino. O município tem vindo a acarinhar o Santa Luzia, como tem feito outras associações, mas neste caso o Santa Luzia, na sua promoção do desporto futsal no feminino, porque, como sabem, o Santa Luzia milita na primeira divisão nacional e, portanto, também porque o futsal feminino não tem ainda a projeção do futsal masculino e, por isso mesmo, nós pretendemos que este clube faça o seu trabalho no feminino por forma a fazermos crescer em conjunto o futsal feminino em Viana do Castelo. Por isso este evento internacional eh, servirá, acima de tudo, pensamos nós, como uma forma de promoção do, do, da potencialidade do futebol eh, de salão, do futsal feminino, e por isso eh, decidimos apoiar o clube eh, para esta realização. Para os pormenores, para as equipas que vêm, os horários, eu passaria a palavra aqui ao presidente do Santa Luzia, para o Rogério Martins, para ser ele a fazer essa apresentação. Bom dia a todos, obrigado. Pois este será o terceiro torneio internacional de futsal feminino da cidade de Viana do Castelo. Temos procurado, ao longo destas edições, melhorar, quer em termos organizacionais, quer em termos de equipas presentes, Uh, o ano passado já tivemos um, um cartaz uh, muito interessante e este ano penso que, apesar de algumas limitações, porque a data prevista não seria esta, seria uma semana à frente, o que nos permitiria, uh, e tínhamos já contactos avançados com, com o campeão italiano e o campeão espanhol, mas por uma questão de disponibilidade do, do, do centro cultural, uh, tivemos que, portanto, alterar a data, o que nos dificultou aqui um bocado uh, esta, uh, a presença dessas equipas. De qualquer modo, acho que temos um cartaz uh, bastante interessante e com equipas bastante competitivas e que com certeza que vão proporcionar uma boa jornada para, o, para a modalidade e mesmo para a cidade e para quem gosta do, do desporto e do futsal em particular. As equipas é uma equipa holandesa, que é o, o, o Roden, que andou sempre na frente na fase regular do campeonato, depois perdeu nos playoffs, eh, ganhou a taça da Holanda, esta época. Eh, depois temos uma equipa espanhola que eh, já está há muitos anos na primeira divisão espanhola, que é um campeonato muito competitivo e, e portanto, é uma equipa bastante forte. Eh, e depois temos uma equipa ucraniana que é eh, Tesla, que é uma equipa relativamente recente, não tem muitos anos, mas é uma crónica candidata ao título, ficou este ano, não, não correu muito bem, ficaram em terceiro lugar, ganharam a taça também esta época na, na Ucrânia e, portanto, são equipas 
bastante fortes e que nos com certeza irão proporcionar bons espetáculos e, e que nos vai ajudar também a nós, Santa Luzia, a ter, enfim, a crescer como, como equipa e como, pelo menos para, para, para os atletas do, do clube. Não sei se há mais alguma questão que queiram referir. Em complemento, podemos dizer que futsal, este fim de semana, é no Centro Cultural. Portanto, para além do torneio, ah, o Santa Luzia vai no domingo de manhã também fazer uma, uma animação com as academias e as escolas de futsal. Portanto, o domingo de manhã é para os mais jovens. E no sábado e no domingo, às seis e meia, aproveitando de facto a infraestrutura que lá se vai montar e, com a, e também com o, aqui o o apoio da Câmara e do, do, e do Santa Luzia, a Associação de Futebol de Viana do Castelo vai realizar ah, as supertaças no feminino e no masculino. No feminino no sábado às seis e meia e no domingo ah, às seis e meia também, à mesma hora, será a supertaça eh, masculina. Portanto, para concluir, diríamos que futsal este fim de semana é no Centro Cultural. E eu já agora gostava também de uh, aproveitar, uh, primeiro para agradecer o, o apoio e o empenho da, da Câmara nesta, na, na organização deste torneio com o Santa Luzia Futebol Clube e, 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 e mostrar a nossa satisfação por finalmente, uh, ao fim de, de algumas tentativas, uh, conseguirmos que o torneio seja realizado no Centro Cultural o que nos apaz registrar e, e nós esperamos que seja um fim de semana de, de bom desporto e de, de convivência e, e que, e que uh, sirva para haver futuras, uh, futuros eventos esportivos naquele espaço que eu acho que é uh, excelente e que deve também ser aproveitado na, para a área do desporto. Feitas as apresentações, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas não deve ser preciso, está tudo muito esclarecido. Muito obrigado e, e, pronto, e até um dia destes temos aí mais eventos e mais conferências de imprensa, muito brevemente. Muito obrigado a todos.